ஓம் சாந்தி பதினான்கு ஐந்து இரண்டாயிரத்தி இருபது இன்றைக்கான காலை முரளியில் அல்லா சிவன் பரமபிதா என்று அழைக்கக்கூடிய ஒரே இறைவன் நம்மையெல்லாம் தூய்மையாக்குவதற்காக நாம் எல்லோரும் சொர்க்கத்திற்கு செல்வதற்காக நம்மை தகுதிப்படுத்துவதற்காக நம்முடைய இறைவன் இப்போது நமக்கு தூய்மையை கற்றுத்தருகின்றார் அவர் நமக்கெல்லாம் ஆசிரியராகவும் நமக்கெல்லாம் தந்தையாகவும் நமக்கெல்லாம் குருவாகவும் இருந்து இந்த ஞானத்தை முரளியை நமக்கு கற்று கொடுக்கின்றார் நம்மையெல்லாம் ராஜாவாக மாற்றுகின்ற ராஜயோகத்தை நமக்கு இப்போது கற்று கொடுக்கின்றார் அவர் கூறும் ஞானத்தை முரளியை இன்றைய முரளியில் நாம் இன்று கேட்போம் வாருங்கள் இனிமையான நம் தந்தை கூறுகின்றார் நாம் நமக்கெல்லாம் அவர் தந்தை ஏனென்றால் நாம் இந்த உடல் அல்ல இந்த உடலும் உடல் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து பொருட்களுமே அழியக்கூடியவை ஆனால் ஆத்மாக்களாகிய நாம் இந்த உடலை எடுத்து நடித்து வருகின்றோம் ஆத்மாக்களாகிய நாம் உடலை மாற்றி மாற்றி நடித்து வருகின்றோம் இந்த உடலுக்கு ஓய்வு கிடைக்கும் போது நாம் வேறு உடலை எடுத்து நடிக்கின்றோம் இப்படி பல பிறவைகள் எடுத்து நாம் யார் என்பதையே மறந்து உடல்தான் நாம் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் நாம் யார் என்பதை புரிய வைப்பதற்காக இறைவன் இப்போது வந்து நம்மை தூய்மைப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார் தந்தை கூறுகின்றார் இனிமையான குழந்தைகளே நீங்கள் மிகவும் நல்ல சகவாசத்திலே இருக்க வேண்டும் தீய சகவாசத்தின் சாயம் ஏற்பட்டுவிட்டது என்றால் நீங்கள் கீழே விழுந்து விடுவீர்கள் தீய தொடர்பு உங்களுடைய புத்தியை கீழ்த்தரமானதாக ஆக்கிவிடுகின்றது கேள்வி இப்போது குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு எந்த ஒரு துடிப்பு இருக்க வேண்டும் அதற்கான பதிலை இப்போது தந்தை கூறுகின்றார் கிராமம் கிராமமாக போய் நீங்கள் சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற துடிப்பு உங்களுக்கு உங்களுடைய மனதிலே இருக்க வேண்டும் உங்களிடம் இருக்கும் எல்லாமே சேவைக்காகத்தான் இருக்கின்றது பாபா குழந்தைகளுக்கு அளிக்கும் இந்த ஆலோசனையாவது குழந்தைகளே இந்த பழைய உலகத்திலிருந்து நீங்கள் உங்களை விடுவித்து கொள்ளுங்கள் இந்த பழைய உலகம் இப்போது புதுமையாக மாற இருக்கின்றது அதனால் பழையதை நினைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் நினைக்காதீர்கள் புதுமையான புது உலகமான சக்தியுகத்தை சொர்க்கத்தை நினையுங்கள் என்று கூறுகின்றார் எந்த ஒரு இந்த உலகத்தின் பொருள் மீதும் நீங்கள் பற்று வைக்காதீர்கள் இவற்றின் மீது நீங்கள் மனதை ஈடுபடுத்தாதீர்கள் இவை யாவுமே அழியக்கூடியவையாகும் பாடல் இந்த பாவங்களின் உலகத்திலிருந்து இந்த பாவம் நிறைந்த உலகத்திலிருந்து என்ற பாடல்கள் கூட இருக்கின்றது ஓம் சாந்தி பாவ ஆத்மாக்களின் இந்த உலகம் மற்றும் புண்ணிய ஆத்மாக்களின் சக்தி உலகம் ஆத்மாக்களினுடையதாகும் இந்த உலகம் பாவ உலகமாகவும் புண்ணிய ஆத்மாக்களின் உலகமாகவும் இதே பூமிதான் இருக்கின்றது ஆகையால் இதற்கு பெயரிடப்படுகின்றது இப்போது இங்கு இந்த பூமியில் துக்கம்தான் இருக்கின்றது அதனால்தான் இது துக்கதாமம் என்று பெயரிடப்படுகிறது புண்ணிய ஆத்மாக்களின் உலகத்தில் எங்காவது அழைத்துச் செல்லுங்கள் என்று முறையிட மாட்டார்கள் அங்கு தூய்மையாக இருப்பார்கள் சக்தியுகத்தில் இறைவனை அழைப்பதே இல்லை இந்த நரகத்தில்தான் இறைவா இந்த நோய் நிறைந்த இந்த உலகத்திலிருந்து எங்களை காப்பாற்றுங்கள் என்று எல்லோரும் இறைவனை அழைக்கின்றோம் இதை யாரோ பண்டிதர் அல்லது சன்னியாசி அல்லது சரஸ்திரவாதி சாஸ்திரவாதி ஆகியோர் ஒன்றும் கூறுவதில்லை என்பதை குழந்தைகளாகிய நீங்கள் புரிந்துள்ளீர்கள்
இவர் கூட தானே கூறுகின்றார் இந்த பிரம்மா கூட தான் கூறுகின்றார் நான் இந்த ஞானத்தை அறிந்திருக்கவில்லை இராமாயணம் மகாபாரதம் ஆகிய சாஸ்திரங்களையே நான் ஏராளமாக படித்து கொண்டிருந்தேன் என்று இந்த பிரம்மாவே பிரம்மாவும் கூறி கொண்டிருந்தார் மற்றபடி இந்த ஞானத்தை இறை தந்தையான நம்முடைய சிவ தந்தை தான் நமக்கு கூறுகின்றார் இந்த பிரம்மா கூட இந்த உடலில் இருக்கும் இந்த பிரம்மா கூட தந்தையை தான் தந்தை கூறும் ஞானத்தை தான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார் இப்பொழுது இது பாவ ஆத்மாக்களின் உலகமாகும் புண்ணிய ஆத்மாக்களுக்காக புண்ணிய ஆத்மாக்களுக்காக இவர்கள் வாழ்ந்து போயிருக்கின்றார்கள் என்று மட்டுமே கூறுவார்கள் அவ்வளவுதான் பூஜை செய்துவிட்டு வந்து விடுவார்கள் சிவனுக்கு பூஜை செய்துவிட்டு வருவார்கள் குழந்தைகளாகிய நாம் இப்போது யாருக்கு பூஜை செய்ய முடியும் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்தவர் நம்முடைய தந்தை பகவான் சிவன் ஆவார் அவரை தான் நாம் நினைக்க வேண்டும் என்பதை நாம் இப்போது அறிந்து கொண்டோம் உரை உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்தவர் நம்முடைய தந்தை தான் அவர் கீழ்ப்படிதலுள்ள தந்தை அதாவது நமக்கு தந்தை ஆசிரியர் கீழ்ப்படிதலுள்ள நமக்கு குருவாக இருக்கின்றார் கூடவே நம்மை ஞானத்தை சொல்லி நம்மை தூய்மையாக ஆக்கி நம்மை அழைத்து செல்வதற்கான உத்தரவாதம் வேறு எந்த குருவும் நம உத்தரவாதம் கூற முடியாது ஆனால் நம்முடைய சிவ தந்தை நமக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கின்றார் நான் சொல்வதை கேளுங்கள் தூய்மையாகுங்கள் உங்கள் அனைவரையும் நான் கூட்டி செல்கின்றேன் அது கூட அவர்கள் எல்லோரையும் அழைத்து செல்வார்களா என்ன கலியுகத்தில் யாருமே தூய்மையாக நினைப்பதில்லை இப்பொழுது நாம் தந்தையின் முன்னாலே அமர்ந்திருக்கின்றோம் இங்கிருந்து நம்முடைய வீட்டிற்கு சென்ற உடனேயே நாம் கூட இதை மறந்து விடுவோம் இங்கு என்ன நடந்தது என்பதை நாமும் மறந்து விடுவோம் இங்கு நேரிடையாக கேட்கும் பொழுதுதான் நமக்கு ஆனந்தம் இருக்கின்றது குழந்தைகளே நல்ல முறையிலே படியுங்கள் என்று தந்தை நம்மை அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்தி கொண்டே இருக்கின்றார் இதில் நாம் கவனக்குறைவாக இருக்கக்கூடாது நாம் தீய சகவாசத்திலே மாட்டிக்கொள்ள கூடாது என்று தந்தை தந்தை நமக்கு எச்சரிக்கின்றார் இல்லை என்றால் இன்னுமே நாம் கீழ்த்தரமான புத்தி உடையவராக ஆகிவிடுவோம் இந்த பிறவியிலேயே நாம் இந்த அளவிற்கு கீழ்த்தரமான புத்தியிலே இருக்கின்றோம் மீண்டும் அடுத்த பிறவி இந்த பூமியில் இப்போது எடுத்தோம் என்றால் நாம் இன்னும் கீழ்த்தரமானதாக ஆகிவிடுவோம் நாம் என்னவாக இருந்தோம் என்ன பாவம் செய்தோம் என்பதை குழந்தைகளாகிய நாம் இப்போது அறிந்து கொண்டோம் இப்போது நாம் இந்த தேவதைகளாக ஆகிக்கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த பழைய உலகம் இப்போது முடிய போகின்றது பிறகு இங்கு இருக்கும் வீடுகள் பற்றி நமக்கு என்ன அக்கறை வேண்டியிருக்கின்றது இது யாவுமே அழியக்கூடியவைதானே இதன் மேல் நமக்கு ஏன் பற்று இருக்க வேண்டும் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்தையும் நாம் மறக்க வேண்டும் இல்லையென்றால் தடைகளை ஏற்படுத்தி கொண்டே இருக்கும் இதில் மனம் ஈடுபடுவதே இல்லை ஞானத்தில் மனம் ஈடுபட வேண்டுமென்றால் இந்த உலகத்தில் இருந்து நம்முடைய புத்தியை நீக்க வேண்டும் நாம் புதிய உலகத்தில் போய் நம்முடைய வைரம் வைதூரியங்களின் மாளிகைகளை நாம் அமைக்கப் போகின்றோம் இந்த மண்ணிறைந்த இந்த வீட்டில் நமக்கு என்ன பற்று வேண்டும் நாம் சொர்க்கத்தை ஞாபகம் செய்து கொண்டு சொர்க்கத்தின் நினைவிலே நாம் தூய்மையாக வேண்டும் இங்கு இருக்கும் பணம் காகிதங்களாக இருக்கின்றது ஆனால் சொர்க்கத்திலோ பணங்கள் வைரங்களாகவும் தங்கங்களாகவும் அங்கு இருக்கும் இது போன்ற எந்த ஒரு பொருளும் சொர்க்கத்தில் இருக்காது அதனால் பணம் போன்ற எந்த பொருட்கள் மூல் மீதும் நமக்கு இப்போது பற்று இருக்கக்கூடாது சரீரம் விடும் பொழுது அவற்றின் மீது நமக்கு பற்று ஏற்பட்டு விட்டால் நாம் மீண்டும் தூய்மையை இழந்து விடுவோம் எனது எனது என்றிருந்து கொண்டால் அவை கடைசியில் நம்முடைய நினைவிலே இருக்கும் அதனால் எனது என்று இந்த பொருட்கள் மீது நாம் பற்று வைக்க கூடாது இதுவோ எல்லாமே இங்கேயே முடிய போகின்றது நாம் நம்முடைய ராஜஸ்தானியில் அதாவது ராஜதானியில் வந்து விடுவோம் நாம் தூய்மையான உலகத்திற்கு பிறகு சென்று விடுவோம் இந்த பழைய உலகத்தின் மீது 
என்ன மனதை ஈடுபடுத்த வேண்டி உள்ளது இதற்கு ஒன்றுமே அவசியமில்லை நாம் நிறைய சுகம் இருக்கும் சுகதாமத்திற்கு செல்ல போகின்றோம் அதனுடைய பெயரே சொர்க்கம் என்பதாகும் இப்போது நாம் நம்முடைய மூல வதனத்திற்கு நாம் வசிக்கக்கூடிய இடத்திற்கு நம்முடைய சொந்த வீடான சிவாலயத்திற்கு சிவலோகத்திற்கு அமைதி தாமத்திற்கு நாம் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் இதுவோ இந்த பழைய உலகமோ இராவணனுடைய துக்கம் நிறைந்த வதனமாகும் நம்முடையது அல்ல இந்த உலகம் இது தூய்மையற்ற உலகம் நாம் தூய்மைய தூய்மையான உலகத்திலே இருந்தோம் இப்போது தூய்மையற்ற உலகத்திற்கு வந்துவிட்டோம் பழைய உலகத்திலிருந்து விடுபடுமாறு நம்மை தந்தை ஞானத்தை கூறுகின்றார் எனவே தந்தை கூறுவதை நாம் கேட்க வேண்டும் இந்த எந்த பொருள் மீதும் நமக்கு பற்று வைக்க கூடாது நம்முடைய வயிறு ஒன்றும் அதிகமாக கேட்பதில்லை தேவையான பொருட்களின் செலவு நிறைய ஆகின்றது குழந்தைகளாகிய நமக்கு சேவை செய்வதற்கான துடிப்பு வர வேண்டும் நிறைய குழந்தைகளுக்கு கிராமம் கிராமமாக சேவை செய்வதற்கான ஆர்வம் இருக்கின்றது மற்றபடி யாருக்கு சேவை செய்வதற்கான ஆர்வம் இல்லையோ அவர்களை எந்த வேலைக்கு ஆவார்கள் என்று கூறுவார்கள் எப்படி தந்தையோ அவ்வாறே குழந்தைகளும் ஆக வேண்டும் தந்தையினுடைய அறிமுகத்தை தான் அளிக்க வேண்டும் தந்தையை நினைவு செய்யுங்கள் மற்றும் தந்தையிடமிருந்து ஆஸ்தியையும் பெறுங்கள் நாங்கள் பாபாவின் சேவைகளுக்கு செல்கின்றோம் என்று குழந்தைகளுக்கு ஆர்வம் ஏற்பட்டால் தந்தையும் தைரியத்தை அதிகரிக்கின்றார் தந்தை சேவைக்காக இப்போது வந்திருக்கின்றார் சேவைக்காக எல்லாமே இப்போது இருக்கின்றது இதுவோ தந்தையின் அறிமுகத்தை அனைவருக்கும் நாம் அளிக்க வேண்டும் தந்தை இறைவன் அல்லா சிவபாபா ஒருவர்தான் அவரைத்தான் பரமாத்மா என்றும் அழைக்கின்றோம் தந்தை ஒரே ஒருவர்தான் ஆவார் இந்த பாரதத்தில் தான் இறை தந்தை வந்திருக்கின்றார் பாரதத்தில் தான் தேவதைகளின் ராஜ்யமும் இருந்தது நேற்றைய விஷயம் அதுவாகும் இப்போது லட்சுமி நாராயணனின் ராஜ்யம் சொர்க்கத்திலே இந்த பாரதத்தில் தான் இருந்தது பிறகு ராமர் சீதையினுடையதாக இந்த உலகமாகியது பிறகு வாமன மார்க்கத்தில் விழுந்தீர்கள் இராவண ராஜ்யம் பிறகு ஆரம்பமாகியது படிப்படியாக நாம் கீழே நம்முடைய தூய்மையை இழந்து கீழே இறங்கி வந்துவிட்டோம் இப்பொழுது நாம் மீண்டும் முன்னேறும் கலையை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு வினையாடியின் விஷயமாகும் ஒன்று உண்மையான அன்பு ரியல் லவ் அதாவது உண்மையான அன்பு மற்றொரு செய்கையான அன்பு ஆர்டிஃபிஷியல் லவ் தன்னை ஆத்மா என்று உணரும் பொழுதுதான் தந்தையிடம் நமக்கு உண்மையான அன்பு இருக்கும் குழந்தைகளாகிய நமக்கு இந்த உலகத்தின் மீது ஆர்டிஃபிஷியல் லவ் அதாவது செயற்கையான அன்பு இருக்கின்றது இதுவோ இப்போது இந்த செயற்கை அன்போ முடிய போகின்றது சேவை செய்பவர்கள் ஒருபொழுதும் பசியால் இறக்க மாட்டார்கள் இறைவனை நினைத்து தூய்மையாக உள்ளவர்கள் கடைசி காலங்களில் துன்பங்களை அனுபவிக்க மாட்டார்கள் எனவே சேவையிலே ஆர்வம் கொள்ள வேண்டும் உங்களுடைய ஈஸ்வரிய சேவை மிகவும் சுலபமானது தர்மம் எப்படி ஸ்தாபனை ஆகிறது என்பது யாருக்குமே தெரியாது கிறிஸ்து வந்தார் கிறிஸ்துவ தர்மத்தை ஸ்தாபித்தார் தர்மமும் வளர்ந்து கொண்டே சென்றது அவருடைய வழிப்படி நடந்து நடந்து தன்னுடைய கலைகளில் கீழே இறங்கி கொண்டே வந்தார்கள் இப்போது குழந்தைகளாகிய நாம் தேக அபிமானி ஆத்ம உணர்வுடையவர்களாக ஆக வேண்டும் நாம் அரை கல்பமாக இப்போது இராவண ராஜ்யத்தில் தான் நடித்து கொண்டிருக்கின்றோம் நாம் அனைவரும் தந்தையை மறந்துவிட்டோம் இப்போது தந்தையே வந்து நம்மை விழிப்புறச் செய்கின்றார் நாம் அறியாமல் தூங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் கும்பகர்ணனாக இருக்கின்றோம் நம்மையெல்லாம் எழுப்பத்தான் நம்மை தூய்மையாக்கத்தான் வந்து நம்மை விழிப்புறச் செய்கின்றார் பாபா கூறுகிறார் இந்த நாடகப்படி நாம் கீழே விழ வேண்டியிருக்கின்றது நம்முடைய குற்றம் கூட இல்லை இராவண ராஜ்யத்தில் உலகத்தின் நிலைமை இதுபோல ஆக்கிவிடுகின்றது இந்த கலியுகம் தூய்மையற்று இருப்பதால் நாம் அனைவருமே தூய்மையை இலக்கத்தான் ஆக வேண்டியிருக்கின்றது இப்போது நான் 
படிப்பிக்க வந்துள்ளேன் என்று நம்முடைய சிவ தந்தை கூறுகின்றார் நாம் மீண்டும் நம்முடைய ராஜ்யத்தை பெற்று கொள்ள இருக்கின்றோம் நாம் வேறு எந்த கஷ்டமும் பட வேண்டிய அவசியமில்லை என்று தந்தை கூறுகின்றார் கடைசியில் கடைசியில் கடையிலே விற்கும் சீச்சி அசுத்தமான பொருட்களை உட்கொள்ளாதீர்கள் தீய பொருட்களை சாப்பிடாதீர்கள் மேலும் என் ஒருவனை மட்டும் நினைவு செய்யுங்கள் இந்த நாடகத்தின் சக்கரம் மீண்டும் ரிப்பீட் மீண்டும் திரும்ப இதே போல நடைபெறும் என்பதை குழந்தைகளாகிய நாம் இப்போது தந்தையின் மூலமாக அறிந்து கொண்டோம் நம்முடைய புத்தியில் நாடகத்தின் இந்த உலக நாடக மேடையின் முதல் இடை கடை பற்றிய முழு ஞானமும் நம்முடைய புத்தியிலே இப்போது இருக்கின்றது நாம் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் புரிய வைக்க முடியும் முதலிலோ தந்தையின் நினைவு இருக்க வேண்டும் சேவைக்காக தங்களுக்குள் ஒன்று சேர்ந்து துணையாளர்களை அழைத்து கொள்ள வேண்டும் தாய்மார்களை கூட அழைத்து வர வேண்டும் இதில் பயப்படுவதற்கான எந்த விஷயமும் கிடையாது இது சாது சன்னியாசிகளின் விஷயமில்லை நாம் தூய்மையாக இருக்கின்றோம் நாம் எல்லோரும் சகோதர ஆத்மாக்கள் அனைவருமே ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும் அதாவது படங்கள் மூலமாக ஆகியவை எல்லாமே உங்களுக்கு இப்போது கிடைக்கின்றது என்று தந்தை கூறுகின்றார் நமக்கு சேவைகளும் அதிகமாகிவிடும் நாம் போய் அதாவது நாம் போய் விடுகிறீர்கள் பிறகு எங்களுக்கு யார் கப்பிப்பார் என்று நாம் நினைக்க தேவையில்லை தந்தை கூறிய அனைத்து வழிகளும் நமக்கு இப்போது கிடைத்துவிட்டது நாம் சேவை செய்வதற்காக தயாராக இருக்கின்றோம் நம்முடைய வீடு ஆகியவற்றிற்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் அநேகருக்கு நன்மை செய்வதற்கான கருவியாக நாம் ஆகிவிட வேண்டும் தந்தை சேவைக்கான ஊக்கத்தை இப்போது அளிக்கின்றார் நம்முடைய தைரியம் இருக்கின்றது என்றால் சேவையும் நமக்கு அதிகமாகின்றது இது ஒன்றும் திருவிழா அல்ல பத்து பதினைந்து நாட்கள் திருவிழாக்கள் மேலாக்கள் கும்ப மேலாக்கள் நடக்கின்றது பிறகு முடிந்துவிட்டது என்பதல்ல இந்த மேலாவோ நம்முடைய தூய்மையான மேலாவோ நடந்து கொண்டே இருக்கும் இங்கு ஆத்மாக்கள் மற்றும் பரமாத்மாவின் சந்திப்பு இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இதற்குத்தான் உண்மையான மேலா என்று கூறப்படுகிறது ஆனால் இந்த கலியுகத்தில் சாது சன்னியாசிகள் நடத்துவதோ உண்மையான மேலா இல்லை இப்பொழுது அந்த மேலாக்கள் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது சேவையும் முடிந்து விடும் பொழுது மேலாவும் முடிந்து போய்விடும் நாடகப்படி குழந்தைகளுக்கு சேவையில் மிகுந்த ஆர்வம் வேண்டும் எல்லையில்லாத தந்தையிடம் இருக்கும் ஞானம் குழந்தைகளாகிய நம்முடைய புத்தியிலே இருக்கின்றது உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த தந்தை மூலமாகத்தான் நாம் எவ்வளவு உயர்ந்தவர்களாக இப்போது ஆகிக்கொண்டிருக்கின்றோம் இதுபோல நம்மிடம் நாமே உரையாடி கொள்ள வேண்டும் நம்முக்குள்ளே கருத்தரங்கு நடத்த வேண்டும் பாபாவிடம் ஆலோசனை பெற்று சேவையில் நாம் ஈடுபட வேண்டும் ஏதாவது நமக்கு உதவி தே தேவைப்பட்டால் அன்பு மணமகனான அவர் அதாவது இறைவன் அமர்ந்திருக்கின்றார் இவை எல்லாமே நாடகத்திலே பொருந்தி உள்ளது கவலைப்பட வேண்டிய விஷயமே நமக்கு கிடையாது இல்லை என்றால் ஸ்தாபனை எப்படியாகும் இரண்டாவதாக இந்த விஷயம் இருக்கிறது செய்பவர் அவர் அல்லவா இப்போது நாம் இங்கே தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் இப்போது குழந்தைகளாகிய நாம் கல்புத்தியிலிருந்து வைரம் போல ஆகிக்கொண்டிருக்கின்றோம் தந்தை நமக்கு ஞானத்தின் மூலமாக அந்த அளவிற்கு நம்மை பண்புடையவர்களாக நம்மை ஆக்குகின்றார் இந்த மாயை பிறகு நம்முடைய மீ மூச்சை மூக்கை பிடித்து பின்வாங்குமாறு செய்கின்றது நாம் அதற்கெல்லாம் அஞ்சக்கூடாது மாயையை எதிர்த்து நாம் போரிட வேண்டும் குழந்தைகளாகிய நாம் மிகவும் நல்ல சகவாசத்திலே இருக்க வேண்டும் தீயவர்களின் தொடர்பினால் தீய பழக்கங்களினால் நம் மீது சாயம் ஒட்டிக்கொள்ளும் எனவே இப்பொழுது விழுந்து விடக்கூடாது பாபாவின் திரைப்படம் ஆகியவற்றை பார்ப்பதற்கு தடை விதிக்கிறார்கள் யாருக்கு பயாஸ்கோப் திரைப்படத்தை பார்க்கும் பல பழக்கம் ஏற்பட்டு விடுகிறதோ அவர்கள் பதீதமாக தூய்மையற்ற நிலையை அடைகிறார்கள் தெய்வீக படங்களை பார்ப்பதை விட இந்த ஆபாசம் நிறைந்த பாடங்களையே பார்க்கின்றார்கள் அதனால் அவ்வாறு ஆகாமல் இருக்க முடியும் 
அதாவது நாம் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் இங்கு ஒவ்வொருவருடைய செயல்களும் கூட அசுத்தமாகத்தான் இருக்கின்றது தீயவைகளை பற்றி தான் அனைவரும் நினைக்கின்றார்கள் பெயரே இது வேசி ஆலயமாகும் இது தீயவர்களின் இராவண ராஜ்யமாகும் தந்தை நம்மை சிவாலயத்திற்காக ஸ்தாபனை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் வைசியாலயத்திற்காக முழுமையாக நெருப்பு பிடிக்கப் போகின்றது இந்த வேசியாலயம் தீப்பற்று எரியப் போகின்றது அதாவது மதுரையை கண்ணகி எரித்ததாக கூறப்படுகின்றது அதாவது தீயவர்களின் உலகம் அப்படி எரியப் போகின்றது கும்பகர்ணன் போன்று அசுர உறக்கத்திலே நாம் உறங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதனால் நம்மையெல்லாம் எழுப்புவதற்காகத்தான் தந்தை வருந்திருக்கின்றார் நாம் சிவாலயத்திற்கு இப்போது சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம் முதலிலே நாம் கூட குரங்குகள் போலத்தான் இருந்தோம் அதனால்தான் குரங்கில் இருந்து மனிதன் வந்தான் என்றும் கூறிவிட்டார்கள் அவ்விஞ்ஞானம் படி அப்படி கூறியிருக்கின்றார்கள் இது பற்றி இராமாயணத்தில் கூட கதையும் எழுதியிருக்கின்றார்கள் இப்போது நாம் தந்தைக்கு உதவி செய்பவர்கள் ஆகியிருக்கின்றோம் நாம் நமக்கு சக்தியினால் ராஜனே ராஜ்யத்தை ஸ்தாபனை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் பிறகு இந்த இராவண ராஜ்யம் தீமை நிறைந்த இந்த உலகம் முடிந்து போக போகின்றது குழந்தைகளாகிய நமக்கு அநேக விதமான யுக்தி வழிமுறைகளை தந்தை இப்போது நமக்கு கூறிக்கொண்டே இருக்கின்றார் யாருக்குமே தானமே செய்யவில்லை என்றால் இந்த ஞானத்தை அனைவருக்கும் கொடுக்கவில்லை என்றால் நமக்கு பலன் எப்படி கிடைக்கும் முதன் முதலாக பத்து பதினைந்து பேருக்கு வழி கூறிய பிறகு நமக்கு உணவு உட்கொள்ள வேண்டும் அந்த அளவிற்கு நாம் சேவையில் ஈடுபாட்டோடு இருக்க வேண்டும் நாம் முதலில் சுபகாரியங்களை செய்துவிட்டு வர வேண்டும் நாம் இதில்தான் நமக்கு நன்மை இருக்கின்றது எந்த ஒரு தேகதாரிகளையும் நினைவு செய்யக்கூடாது தந்தை ஒருவரை நினைவிப்பதன் மூலமாக நம்முடைய பாவங்கள் அழிந்து தூய்மையாக முடியும் இதுவோ இந்த உலகமோ இப்போது தூய்மையற்ற நில உலகமாக இருக்கின்றது பதீத பாவனரான ஒரே ஒரு நம்முடைய தந்தை அவரை மட்டும் நினைவு செய்தோம் என்றால் நாம் பாவனமான தூய்மையான உலகத்திற்கு அதிபதிகளாக ஆகிவிடுவோம் அந்த்மதி சோகதி என்று ஹிந்தியிலே சொல்வார்கள் கடைசியிலே நம்முடைய புத்தி எவ்வாறு இருக்கின்றதோ அதே போல எதிர்கால நிலை நமக்கு கிடைக்கும் அதனால் நம்முடைய புத்தி தூய்மையானதாக ஆக வேண்டும் அதாவது அந்த்மதி சோகதி நாம் எந்த மனநிலையில் இருக்கின்றமோ அந்த மனநிலைக்கு ஏற்றவாறு தான் நமக்கு ப பரிசு கிடைக்கின்றது எனவே யாராவது ஒருவருக்கு இறை செய்தி அளித்துவிட்டு பிறகு வந்து நாம் உணவு உட்கொள்ள வேண்டும் த உணவின் மீது பற்று இல்லாமல் தந்தையின் நினைவின் மீது பற்று வைத்து நாம் சேவை செய்ய வேண்டும் தந்தையை நினைவு செய்வதால் அந்த அளவு உயர்ந்தவராக நாம் ஆகிவிட முடியும் என்பதை நாம் இப்போது எல்லோருக்கும் கூறிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் மிகவும் நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான வெகுகாலமாய் காணாமல் போய் வெகுகாலம் கழித்து கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்லமான குழந்தைகளுக்கு நம்முடைய தாயும் தந்தையுமான இறை தந்தை பாப் தாதாவின் அன்பு நினைவுகளையும் மற்றும் காலை வணக்கங்களையும் ஆன்மீக குழந்தைகளாகிய நமக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்காரங்களை கூறிக்கொள்கின்றார் நாமும் நம்முடைய அன்பு தந்தையான இறைவனுக்கு பரமாத்மா அல்லா என்று சொல்லக்கூடிய நம்முடைய இறை தந்தைக்கு அன்பு நினைவுகளையும் காலை வணக்கங்களையும் நமஸ்காரங்களையும் கூறிக்கொள்வோம் ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி ஓம் ஓம் சாந்தி ஓம்